Xin chào toàn thể bà con và các bạn đã trở lại clip tiếp theo nhé Thì uh, ở trong cái clip ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho bà con và các bạn mà cách mà chúng ta khắc phục để cho những cái cây dưa của chúng ta Đặc biệt đó chính là cái cây dưa chuột này các bạn này Để cho nó ra nhiều hoa và nó đậu nhiều quả nha các bạn nhé Đấy, thì như các bạn có thể nhìn thấy đây, đây là một cái hàng dưa này Một hàng này, hai hàng, ba hàng Nó rất chi là tốt và nhiều ná mà cái giống dưa này thì thưa với lại các bạn là nó cũng không khác gì những cây bầu, cây bí và cái cây mướp như cái đợt vừa rồi Tôi cũng có chia sẻ với lại toàn thể bà con là một cái cách mà chúng ta xử lý cho cái cây uh, mướp nó ra nhiều hoa, nhiều quả Và đặc biệt là nó có thể đậu được Bên kia tôi đang trồng dưa lê các bạn này Đấy những hàng dưa lê đang trồng đấy Thì tẹo nữa là khi nào mà cây nó lớn lên thì tôi sẽ chia sẻ tiếp về vấn đề cây dưa lê Thì bây giờ tôi chia sẻ cây dưa chuột luôn Để tránh dài dòng vào chủ đề luôn thì như các bạn nhìn thấy là lá rất là nhiều Chúng ta phải cắt ná, đấy nha các bạn nhé Chúng ta phải cắt ná liên tục Thì bây giờ là tôi sẽ triển khai và cắt ná cho các bạn xem Thì uh, như các bạn nhìn thấy nè Hiện tại bây giờ là cây dưa của tôi là Nó cũng đã cho ra được rất nhiều những cái đợt quả vừa rồi mà cũng đã chảy đi bán Và những cái đợt quả non đợt này này các bạn này Đấy, đợt quả non đợt này nó rất là nhiều Nó nằm sâu ở trong những cái tán ná này các bạn này Đây các bạn nhìn thấy chưa đấy, Chúng ta phải cắt hết những cái ná già này đi Cắt hết những cái ná già đi để cho nó hở những hoa ra là một này Hở những quả ra là thứ hai này Đấy. Thì cái mục đích cắt thì chắc các bạn cũng biết rồi Cắt đi để cho nó uh, giảm bớt cái dưỡng chất Nó dồn vào những cái ná thừa Và cái thứ hai nữa là để cho ánh sáng Nó có thể là xiên được vào trong cái cây Và trong cái hoa cái ná của chúng ta Để nó quang hợp tốt Và nó mới có thể là là, 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 là đậu hoa đậu quả được tốt Và cái thứ hai nữa là một cái điều cũng rất chi là quan trọng Đó là cái việc mà cái cây uh, dưa này này Nó là một cái dòng uh, hoa đơn tính Tức là nó phải thụ phấn từ hoa đực sang hoa cái Thì nó mới đậu quả được Thì cái việc thụ phấn thì nó phải cần nhờ đến các cái con à, côn trùng Đặc biệt là những con bướm con ong Đấy Thì à, nếu những con bướm con ong mà nó đến mà nó nó không nhìn thấy hoa đâu Thì chắc chắn là nó sẽ bay đi Hoặc là nó sẽ không à, ở lại để mà mà mà, mà à, lấy mật nữa Thì cái việc mà nó lấy mật nó chính là cái việc mà nó thụ phấn tự nhiên cho những cây à, dưa của chúng ta đấy thì chúng ta cắt nó đi để cho hở những cái hoa đực ra các bạn nhé Đây ví dụ như là những cái bông hoa cái này Đó Thì à, bên cạnh đây là những bông hoa đực này Đó Thì cái con ong con bướm nó phải nhìn thấy hoa đực Nó phải nhìn thấy hoa cái Thì nó mới lao vào nó hút mật Đây đơn điển điển hình như con ong đây các bạn nhìn này Đấy nó đang hút mật nhé <cười> Chính cái việc hút mật của nó Thì nó, nó mang cái phấn từ những cái bông hoa cái à, hoa đực Để nó mang nó lại chịn vào những bông hoa cái Thì nó mới à, à, thụ phấn được Thì tỷ lệ đậu quả nó mới cao Đấy là cái việc mà chúng ta cắt ná đi để nó là như vậy Đấy. Thì à, chúng ta gần như là cắt đến khoảng độ khoảng à, 50% ná ở trên cây nhé các bạn nhé <cười> Để tôi đi ra vế bằng này cho các bạn nhìn nó dễ này Đây, Các bạn nhìn thấy là lá nó rất là nhiều đúng không Lá nó rất là nhiều và sum xuê này Các bạn là đợt vừa rồi là trời mưa nhiều à, Gia đình tôi không có thời gian cắt ná đâm ra là nó mới bị nhiều như này Còn nếu như cái trời nó cứ lắng suốt như này ấy, Thì chắc chắn là gia đình tôi sẽ cắt liên tục đấy các bạn nhìn cái vế bên kia là bố tôi đang cắt là cắt rồi thì các bạn nhìn thấy ná nó có mất nhiều đâu không? Mất đi rất là nhiều đúng không? Đây các bạn nhìn này. Đây. Số lượng cá lá cắt đi bỏ rất là nhiều này. Đấy. Bỏ đi rất là nhiều mà hiện tại bây giờ cây các bạn nhìn này rất chi là thông thoáng nhé. Các bạn cứ cắt như vậy. Còn thì à, cái cái kinh nghiệm mà bón nân bón phân thì à, trước khi trồng thì chúng ta đã phải bón rồi. Ở bên dưới giữa giữa luống của hai cái hàng dưa này này chúng ta bón cho nó cái phân gà ủ mục ở bên bên ở giữa chứ không được bón trực tiếp vào gốc nhé bón ở giữa hai hàng này sau năm mai là hai bên nó sẽ ăn vào đến cái phân đó rồi sau khi đó là chúng ta cũng có sử dụng đến cái phân nân xanh phân nân xanh thì chúng ta tưới ở chỉ một hai đợt đầu thôi còn về sau này khi cây nó phát triển mạnh rồi nó ăn đến phân gà thì gần như là phân nân xanh chúng ta không phải sử dụng nhiều đâu mà cái việc cắt như này đi thì nó cũng giảm đi cái những cái lấm bệnh của cái cây cái cây dưa thì cái việc mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học thì chúng ta cũng gần như là loại bỏ không cần phải sử dụng đến còn nếu các bạn mà không cắt đi như này thì lấm bệnh nó nó sinh ra rất là nhiều và đặc biệt là những cái con bọ mà nó trích hút những cái quả này những cái đầu mầm này nó có lơi cư trú thì nó sẽ làm cho ảnh hưởng cho cái cây mướp à, hoặc là cái cây uh, dưa ruột của chúng ta rất là nhiều còn đoạn cuối clip thì tôi sẽ cho các bạn xem đến những cái uh, cây dưa mà gia đình nhà tôi đang xử lý cắt ná để cho nó uh, phát triển quả và nó đậu quả nhiều hơn. Thì tôi cho các bạn xem cái kết quả của cây dưa nó sẽ nhiều quả như nào và nó phát triển mạn
Đây là những chiếc lá mà sau một cái thời gian cắt tỉa thì nó đã khô và mục như này rồi các bạn này Đấy và chúng ta ngược lên trên Chúng ta xem những lớp quả của cây dưa này các bạn này Đó rất chi là sai nhá Thì đây các bạn này Đó Thì cái việc mà cắt tỉa lá cho cái cây dưa nó rất chi là cần thiết các bạn hoàn toàn yên tâm rằng là nó không ảnh hưởng gì đến cái cái, cái sự phát triển của cái cây dưa Như các cụ vẫn thường nói là lắng thì tốt dưa mà mưa thì tốt lúa đúng không Thì cái cây dưa ấy nó phải nó phải gặp cái trời lắng nó phải đủ ánh sáng nó quang hợp Thì cái cây dưa nó phát triển mạnh được Đây như các bạn có thể nhìn thấy đây Gần như là mỗi một đốt dưa là một quả nhé Mỗi một đốt là một quả Đó Thì đây các bạn nhìn này Mỗi một đốt là một quả luôn Thì cái việc chúng ta cắt tỉa lá như này Để làm cho cái ánh sáng nó có thể xiên vào được cái cây dưa Đây các bạn nhìn nhé Đây à, Nếu như các bạn nhìn kỹ thì à, Trong những cái lớp quả nó non này này Chúng ta phải nhìn kỹ chúng ta mới nhận ra được Đây ạ Đấy Thì nếu như mà các bạn mà không cắt tỉa ấy, Thì là ánh nắng không xiên được vào Thì làm cho cái cây dưa của chúng ta nó không quang hợp được Thì cái quả tự nhiên nó sẽ kém phát triển hơn đây là hôm nay là tôi quay sớm nhé các bạn nhé Tôi quay sớm để chiều nay là mẹ tôi sẽ bất mang đi bán Đâm ra là cái quả dưa này nó phát triển nhanh lắm Nếu như mà không bắt bất sớm kịp chiều nay Thì để chỉ cần sang đến ngày mai thôi là cái quả dưa này nó đã hơi bị cứng vỏ rồi Thì tôi bắt buộc phải quay sớm Mà tôi quay sớm thì những cái quả này này Nó còn nhỏ này Các bạn khó nhìn này Đấy. Nếu như mà tôi để chậm hơn một, một, một hai hôm nữa tôi quay những cái quả này nó lớn hơn ý. Bà con các bạn nhìn nó thích lắm Thế nhưng mà tôi muốn kiểm chứng cho toàn thể bà con các bạn có thể lắm được rằng là Cái việc mà chúng ta cắt tỉa lá cho cây dưa nó rất chi là cần thiết Thứ nhất là nó làm cho cái điều kiện ánh sáng nó có thể xiên vào được nó quang hợp tốt Nó làm cho cái cây dưa của chúng ta nó phát triển mạnh Và cái thứ hai nữa nó làm cho những con côn trùng nó có thể nhìn thấy những cái hoa đực Hoa cái để mà nó vào Thứ nhất là nó hút mật Thì chính vì cái việc nó hút mật nó nó là đã trực tiếp là thụ phấn cho những quả dưa của chúng ta Để cho những quả dưa chúng ta nó được thụ phấn tốt và nó đã nó có thể là 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 phát triển thành những quả dưa chính thức được cái việc cắt tỉa này thì thưa bà con các bạn là như đầu clip tôi đã nói rồi bà con các bạn cứ cắt tỉa thoải mái cắt tỉa làm sao mà hết được đến tầm nó khoảng 6 đến bảy cái số lượng lá trên cái cây đi thì chúng ta mới giảm thiểu được cái vấn đề mà sâu bệnh giảm thiểu được vấn đề sâu bệnh thì thì đồng nghĩa với việc là chúng ta không phải sử dụng nhiều đến cái thuốc bảo vệ thực vật nếu như bà con mà chăm sóc tốt thì cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học là chúng ta gần như là không phải sử dụng đến. Thì cái quả dưa của chúng ta nó mới cho ra một cái chất lượng là sạch đạt tiêu chuẩn để mà bán ra chợ. Để cho người tiêu dùng ăn uống được sạch sẽ nhất. Đấy thưa bà con các bạn nhé. Đây bản thân tôi đây thật sự chia sẻ bà con là cái cây dưa nhà mình trồng. Trồng để ăn thôi. Nhưng mà với cái số lượng như này thì thưa bà con các bạn ăn không hết được vẫn phải bán. Vẫn phải bán. Nhưng mà nó ra quá sai quả mà nó số lượng nó quá nhiều Thì ăn không hết được phải bán thôi. Bán thì Đấy Nhiều bà con các bạn là Nghĩ là mua dưa ở ngoài chợ là nó rất chi là độc hại Bởi vì nó nhiều thuốc sâu Quan điểm của bà con nghĩ rằng là Cái cây dưa này nó khó chăm sóc lắm Bởi vì nó nhiều sâu bệnh Chúng ta mà không phun thuốc sâu được Thì không bao giờ có được nhiều quả Thế nhưng bà con sai lầm hết Đó là do người ta trồng nhiều Người ta không muốn bỏ sức lao động lao động ra Để người ta chăm sóc cây dưa Người ta phải dùng thuốc bảo vệ thực vật Thuốc bảo vệ thực vật là có cái tác dụng như nào là giảm cái sức lao động của người nông dân Để cho người nông dân thành thơi hơn Làm những việc khác Thì người ta sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều Còn bản thân chúng ta Nếu như chúng ta trồng được cái dưa Mà chúng ta cứ bỏ công ra Không bỏ tiền nhé Không bỏ tiền mua bỏ thuốc bảo vệ thực vật Chúng ta bỏ công ra để chăm sóc nó Cắt tỉa lá cho nó Bón phân cho nó Chăm sóc nó đều đặn hàng ngày Thì hoàn toàn chúng ta được những lớp dưa Hoặc những lớp hoa, hoa quả sạch Chúng ta Uh, tạo cho gia đình mình uh, những cái uh, thức ăn hoa quả mà có trong gia đình và có thể là thừa thải thì bán cho bà con nông dân đấy thì hoàn toàn là sạch sẽ bà con nhé hoàn toàn sạch sẽ chúng ta có thể sử dụng luôn đấy. tôi ăn trực tiếp cho bà con xem và điển hình như bà con phải nhìn thấy đây mỗi một đốt dưa là một quả và những cái quả này là đã được thụ phấn hết rồi nhé chỉ chờ thời gian mà nó lớn thôi đó thì trên đây là toàn bộ những kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ cho bà con Cái việc mà chúng ta làm sao xử lý cho cái cây dưa của chúng ta phát triển tốt nhất Và là ra sai quả nhất Đậu được nhiều quả 
Và lúc nào chúng ta cũng được những cây dưa mà nó sạch sẽ Không mang cái Không 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 vướng bận một cái chút gọi là thuốc bảo vệ thực vật hóa học nào Chúng ta sử dụng hoa quả sạch bà con các bạn nhé Đấy thì con đang là tôi xin kết thúc video ở đây à, Tôi diễn giải thì nó cũng hơi khó Nhưng mà hy vọng là trong clip bà con xem hình ảnh Bà con có thể hiểu được là những cái việc mà tôi muốn chia sẻ cho bà con Để bà con nắm được Hy vọng là bà con có những, có những vụ mùa bội thu và những có những cái cây trồng mà luôn xanh tươi và khỏe mạnh, sai trái. Chào toàn thể bà con các bạn nhé.